గాయస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ట్రావెల్ విత్ అధ్య మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నారంటే నేనైతే చాలా బాగున్నాను సో ఏంటి పొద్దు పొద్దున్న ఇంత రెడీ ఓ సారీ పొద్దున్న సాయంత్రం అని మీకు తెలియదు కదా నేనైతే ఇప్పుడు పొద్దున్నే సిక్స్ అయిపోతుంది టైమ్ ఇలా అయితే రెడీ అయ్యాను నేను సో ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను అంటే శ్రీశైలం వెళ్తున్నాను సో కొంచెం డిప్రెస్గా అనిపించినప్పుడు కొంచెం మనసు బాగాలేనప్పుడు దట్టు ఏంటంటే మమ్మీ కూడా ఇంట్లో లేరు చాలా లోగా ఉంది నాకు అందుకనే వెళ్తున్నాను అనమాట ఈ ఓరియో షీరో చాలా అల్లరి చేస్తున్నారు ప్లీజ్ ఇగ్నోర్ అవుట్ఫిట్ అయితే ఇది సో అక్కడ వీడియో తీనిస్తారో తీనివ్వరో తెలీదు నేనైతే ఒక మూడు టెంపుల్స్ అనేది ప్లాన్ చేసుకున్నాను మ్యాక్స్ వెళ్ళినవన్నీ తీస్తాను ఇన్ కేస్ వీడియో లెంత్ అవుతే కనుక నేను దాన్ని టూ పార్ట్స్గా చేసి పెడతాను సో డోంట్ మిస్ ఇట్ చూడండి ఐ హోప్ మీ అందరికీ వీడియో నచ్చిద్దని అనుకుంటున్నాను సరే ఇంకెందుకు లేట్ చాలా వెళ్ళిపోదు ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది ఓకేనా చెప్ టైం చూస్తే ఎయిట్ అయింది అనమాట పొద్దున్నే నేను నాలుగింటికి లేసాను కాబట్టి బాగా ఆకలేస్తుంది ఇక్కడైతే ఒక రెస్టారెంట్ అతిథి అంట ఏదో సినిమా పేరు పెట్టుకున్నారు సో ఇక్కడ తినేంత మంది డిసైడ్ అవుతున్నా సో సరే ఏం తింటానేది చూద్దాం లోపల ఆఫీస్కి బయటకు వస్తుంది ఒక తప్ప ఇంకేం తినాలి అది మీరు ఇంకెందుకు వెళ్దాం లేట్ అనుకో మళ్ళీ ఇంకా చాలా డ్రైవ్ ఉందన్నమాట ఓకేనా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా దుప్పట వేసుకోలేదు ఎందుకంటే నలిగిపోయింది కదా అక్కడ ఆల్రెడీ డ్రెస్ నలిగిపోయి దుప్పట నలిగిపోయి అందుకే చికెన్ పెట్టేశాను ఇక్కడ వెళ్ళి నేను ఆ మా మా మమ్మీ తినడమే ఎందుకంటే పొద్దున్న లెగిస్తే ఎక్కువ ఆకలి వస్తుంది మీలో ఎవరికి అలా వేస్తుందో నాకు ఇంత కామెంట్ సెక్షన్లో మెసేజ్ చేయండి నాకైతే గౌరవం వేస్తుంది దట్టు నైట్ కూడా సరిగ్గా పడుకోలేదు అనమాట షీరో ఓరియో కొంచెం లెగిసినా కొంచెం కదిలినా ఏంటంటే అరుస్తారు వాళ్ళు బిట్టి గట్టికి షౌట్ చేస్తారు అదే ప్రాబ్లం సో నేను మళ్ళీ అంటే పొద్దున్న నేను సరిగ్గా మాట్లాడలేకపోయాను కదా ఇన్ కేసు ఎక్కువ వీడియో నేను తీయగలిగాను అంటే అంటే కొన్ని టెంపుల్స్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను వాటి విశేషాలు కూడా నేను చెప్తాను సో హోప్లీ వీడియో ఎక్కువ అవుతే కనుక రెండు వీడియోస్ గా పోస్ట్ చేస్తాను డెఫినెట్ గా చూడండి మిస్ అవ్వద్దు హోప్లీ నేను ఎలా చేస్తాం అనుకుంటున్నా అంటే బ్లాగ్ లా చేద్దాం కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నా నేను ఎక్కడ ఆగినా ఏదైనా చూసినా ఏదైనా తిన్నా ఐ విల్ షో యూ సో ఎందుకంటే మీకు కూడా తెలుస్తుంది నేనైతే ఫస్ట్ టైం వెళ్ళడం కాబట్టి నాకు చాలా ఎక్సైట్ గా ఉంది అంటే నేను వన్ డే ప్లాన్ చేసుకున్నాను డోంట్ నో నాకు టూ డేస్ కూడా పడుతుందేమో అని అనిపిస్తుంది నా ప్లానింగ్ బట్టి కానీ హోప్లీ వన్ డే ట్రై చేస్తాను అవడానికి సో నేను అనుకునేవన్నీ అయ్యాకే వస్తాను చూద్దాం ఏమవుతుందో కానీ వన్ డేలో అయితే గట్టిగా అనుకుంటాను చూద్దాం సరే ఇంకెందుకు లేట్ చెల్లి ఫస్ట్ ఆర్డర్ చేయాలి ఇది ఈ టైం గ్యాప్ ఎక్కువ అయిపోతుంది అనమాట అంటే ఆర్డర్ చేసిన తర్వాత ఒక గంట తర్వాత తీసుకురావడం ఇదే చిరాకు సరే అయితే ఫస్ట్ అయితే తినదు నేనే ఎక్కువ సోదు మాట్లాడుతున్నా బాయ్ పన్నీర్ దోశ సెవెంటీ ఎంఎం దోశ చెప్పారు ఫస్ట్ టైం నేను సో ఇన్ని చట్నీ స్తో ఇచ్చారంట పెద్ద ఎక్స్ట్రాక్లో ఇచ్చారు ఇక్కడ హ్యాండ్ వాష్ చేసుకొని ఇటు వైట్ చూడంగానే అసలు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా అనిపించిందా నాకు చెట్లు ఇక్కడ కొండలు బలే ఉంది చల్లగా అనిపిస్తుంది నాకు నాకు చాలా బాగా నచ్చింది యాక్చువల్గా నైట్ టైం ఇక్కడ ఐ మీన్ టేబుల్స్ వేసి పెడతారు అనుకుంటా నాకు ఈ వ్యూ చూడంగా మీ అందరికీ మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది అందుకే తెస్తాను చాలా అంటే చాలా బాగుంది రెస్టారెంట్ ఇలా ఉందనమాట లోపల ఇదంతా లోపల ఒక పెద్ద చెట్టు కూడా క్రియేట్ చేశారు చూడండి భలే ఉంది కదా అది ఎంట్ర అది అటువైపు నుంచి ఎంట్రన్స్ అవ్వాలన్నమాట సో నేను ఇటు వచ్చాను కదా అని చెప్పి బాగా మంచి డెకరేట్ చేశారు రుడ్డుతో ఈ ఐడియా బాగుంది నాకు బాగా నచ్చింది సో ఇక్కడైతే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాం బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోగానే ఈరోజు నేను బూస్ట్ అవుతున్నా టీ తాగకుండా కాఫీ తాగకుండా బయటకు వచ్చినప్పుడు హెల్దీగా పాటిద్దామని ఏదో ఓవర్ యాక్టింగ్ జర్నీ అయితే కూల్గా సాగిపోతుంది ఇప్పుడు సైలెన్స్ 
నల్లగా అయినా అడవుల్లో వచ్చేసాం ఏం జరుగుతుందో ఇంకొక సింహం ఒక కూలో లేదు ఏనుక కనిపిస్తే నా పరిస్థితి ఏంటో ఒకగానే ఒక కుర్తుని మా అమ్మకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి వెళ్ళకుండా నాకు ఏదైనా అవుతే ఎవరు దీనికి బాధ్యులు ఎలా మా బిల్ల అసలు ఇక్కడ ఏముంది చెట్లు పుట్లు ఆ ఖాళీ రోడ్లు తప్ప నేచర్ నేచర్ అంటుంది అది అనుకుంటున్నారా అవునండి బాగా ట్రావెలింగ్ ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళకి లేదా నేచర్ బాగా ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే నా ఫీలింగ్స్ తెలుస్తుంది దట్టు కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి మనం ట్రావెల్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆ ఫీలింగ్ అనేది బాగుంటుంది ఆ ఫీలింగ్ అసలు ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేమన్నమాట సో నేను ఎలా అంటే అల్ప పక్షిని అనమాట చిన్న చిన్న వాటికి చాలా ఆనంద పడిపోతా చిన్న విషయం జరిగిన నా లైఫ్లో బాగా ఇది పెద్దది అని ఫీల్ అయిపోతాను అనమాట అలాంటి వాళ్ళకి మాత్రం ఖచ్చితంగా నా ఫీలింగ్ తెలుస్తుంది ఇదంతా కరెంట్ స్టేషన్ కరెక్ట్ లైన్స్ అదే కరెంట్కి సంబంధించి నేను అనమాట అదంతా నిగనగనగా ఆడుతుంది ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి టెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కల్లా ఇక్కడికి వచ్చాం శ్రీశైలంలోకి ఎంటర్ అయిపోయాం ఇక్కడ నుంచి ఫైవ్ కేఎం అనమాట సో నాకు ఇది ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుంచి ఒక వినాయకుడు ఇది కనిపించిందండి పైన అనమాట అంటే పైన అంటే లైక్ మబ్బులు ఒకే చోటు ఉన్నప్పుడు మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది అలా అనిపిస్తుంది అనమాట ఎందుకండి ఇక్కడ మీరు చూస్తే అంటే క్రాస్లో కనిపిస్తుంది అనమాట నాకైతే ఇది దిల్ కుష్ అయిపోయింది ఇది చూసిన దగ్గర నుంచి చూడండి నేను జూమ్ చేసి చూపించి అది తొండం ఒక కాలు అలా ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మాయమైపోయింది అనమాట సో ఇక్కడ చాలా పెద్ద పెద్ద బొమ్మలు అలా బాగా పెట్టారు ఎంట్రన్స్లు అనమాట మ్యాథ్స్ ఎంటర్ అయిపోయినట్టే ఇక్కడ నుంచి ఒక వన్ కేఎం డిస్టెన్స్ అంతే ఉంటుంది నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది వెళ్తున్నప్పుడు ఫీలింగ్ అయితే ఫైనల్గా నేనైతే ఆ చెట్ల నుంచి ఆ బ్యూటిఫుల్ వ్యూ నుంచి అయితే వచ్చేసాను గుడికి గుడి బయట ఇలా ఉందన్నమాట ఒకసారి చూపించేస్తాం ఫోన్ అయితే ఎలా లేదండి మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను ఎంత మంది లైన్ లో ఉన్నారంటే ఇంత మంది లైన్ లో ఉన్నారు ఈ లైన్ ఎప్పుడు అవుతుందో ఏంటో తెలియదు నేనైతే ఇదే ఫస్ట్ టైం చూడటం ఇక్కడ లింగం పెరుగుతుంది అనుకుంటా కొన్ని చోట్ల చాలా చిన్న లింగంగా కూడా కొన్ని ఫొటోస్లో అయితే ఉన్నాయి మరి మీకు ఎవరికైనా తెలిస్తే కనుక నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెసేజ్ చేయండి దీని గురించి నాకు పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలియదు ఇదే ఫస్ట్ టైం కదా దర్శనానికి రావడం సో ఇది చూసానన్నమాట ఫస్ట్ అయితే వీటి దర్శనం అయిపోయింది ఇప్పుడు లోపల వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోవాలి ఆఫ్టర్ దర్శనం మళ్ళీ మాట్లాడుతుంది అష్టదిశ శక్తి పీఠంలో ఇది పదిహేనవ శక్తి పీఠం అండి అమ్మవారి యాంకిల్ పడిపోయింది అనమాట ఇక్కడ సో అందుకనే శక్తి పీఠం గుడి మాత్రం చాలా ప్లెజెంట్గా చాలా బాగా నచ్చింది నాకు సో ఇది ఇప్పుడు అమ్మవారి దర్శనానికి వెళ్తున్నామండి దాని ఆపోజిట్టే 
అమ్మవారి దర్శనం ఉంటుంది ఇదేనండి గోపురం అది వెనకాల ఉన్నది అమ్మవారి గోపురం అనమాట మెయిన్ ఇక్కడ ఏంటంటే హోమాలు జరుపుతారు ఓవరాల్గా యాక్చువల్గా అస్సలు కెమెరా అలో లేదు నేను పర్మిషన్ తీసుకునే తీసాను అప్పటికీ చాలా కవర్ చేయొచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే వచ్చి ఎవరైనా మనల్ని అడిగితే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కదా ఇదిగోండి అమ్మవారి గుడి ఇందాక కింద నుంచి చూపించాను కదా ఇది పై నుంచి గోపురం అనమాట శివయ్య గోపురం ఇది ఎంత దాని శివయ్య గోపురం పైన చూడండి పక్కన మొత్తం నందులే చిన్న చిన్న నందుల నుంచి పెద్ద పెద్ద నందులు కూడా ఉన్నాయి నాకైతే ఎంత మంచి దర్శనాలు అంటే చాలా బాగున్నాయి దర్శనాలు అయితే ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఇటువైపు వస్తేనేమో అమ్మవారి ఇటువైపు ఒక గుడి ఉంటుంది అది అమ్మవారిది అనమాట సో యాక్చువల్గా మాకు వీడియో తీయడానికి ఎలా లేదు కాబట్టి ఈ మాత్రమైనా కొంచెం 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 క్లిప్స్ నేను యాక్చువల్గా వీళ్ళని అడుగుతాను అడిగి ఆ క్లిప్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అది యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఇన్ కేసు వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే కనుక ఓకేనా అసలు నిజంగానే అద్భుతం తెలుసా మేము దర్శనం చేసుకుని వచ్చేసాం అనమాట ఇక్కడ వ్యూ పాయింట్ ఉంది ఇందాక చూపించాను కదా ఇక్కడ ఫోటోస్ దిగుతున్నాం సో వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పి కూర్చున్నాం ఇంత ప్రసాదం తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు ఎప్పుడు నాకు ఇలాగే జరుగుతుంది ఎప్పుడు ఇలాగే జరగాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ సో హ్యాపీ ఇప్పుడు ఈ ప్రసాదం తినేస్తాం ఇంకా లంచ్ లేదనమాట ఈ ప్రసాదమే సరిపోతుంది సరే మళ్ళీ కలిసి హలో యాక్చువల్గా ఇష్టకామేశ్వరి ఆలయానికి వెళ్ళడానికి టైం అయిపోయింది అనమాట సో సాక్షి గణపతి ఆలయానికి వచ్చాను సాక్షి గణపతి అంటారు శ్రీశైలంలో చాలా పవర్ఫుల్ అని చెప్పి సో నా ఫేవరెట్ గాడ్ కూడా కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చేసాను నేను దర్శనం చేసుకోవడానికి నా దర్శనం అయితే చాలా బాగా చేస్తుంది ఈ దర్శనం అయితేనే శ్రీశైలం దర్శనం అంతా కంప్లీట్ అయినట్టుగా సో ఇక్కడికి వచ్చారనమాట ఎలాగో ఆ దర్శనం మిస్ అయ్యాం కాబట్టి ఈ దర్శనంతో ఫుల్ఫిట్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఇంటికి బయలుదేరుతాం సరేనా ఒకసారి టెంపుల్ అంతా చూసేయండి అక్కడ కొంతమంది ఏం చెప్పారంటే లేదండి ముందే టికెట్స్ తీసుకోవాలి అది ఇదని చెప్పారనమాట నాకేంటంటే నమ్మబుద్ధి కావట్ల ఒకసారి వెళ్దాం మనం వెళ్ళి అక్కడ కనుక్కుంటే ఏమంటారు ఏదైనా హో ఉంటే కనుక హోప్ఫుల్లీ వెళ్ళి మనం దర్శనం చేసుకోవచ్చు కదా అనుకొని నేనేం చేశానంటే శ్రీశైలం దర్శనం అయిపోగానే ఇష్టకామేశ్వరికి టికెట్స్ ఇచ్చే దగ్గరికి వెళ్ళానమాట అక్కడ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ నెంబర్స్కి మాత్రమే ఉంటుందంటండి ఫర్ డే దర్శనం సో ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాను ఎంత పెద్ద వాళ్ళైనా సరే అలౌడ్ లేదంట సో అది విషయం అనమాట అందుకని నేను ఇక్కడికి ఈ గుడికి రావాల్సి వచ్చింది అది విషయం 
ఇటు చూస్తుండ అప్పుడప్పుడు శైలేశ్వరం జాతర అంట ఉగాది తర్వాత ఫస్ట్ పౌర్ణమికి చేస్తారు అమ్మవారు చేస్తారు తీసుకోండి వెళ్ళి వస్తున్నారు కొంచెం ముందుకెళ్ళండి రెండు రెండు ఒకసారి ఆపండి సాంబార కొన్ని లొకేషన్స్ కెమెరాకి కూడా చిక్కవు అనుకుంటా నాకు తెలిసింది ఇదే ఇది చూసిన తర్వాత ఎందుకంటే అక్కడ నుంచో ఆ వ్యూ చూస్తుంటే అసలు బ్యూటిఫుల్ ఫీలింగ్ అనమాట ఆ ఫీలింగ్ ఎవరు మిస్ అవ్వద్దు సో కన్ఫామ్గా మీకు టైం ఉంటే కనుక వెళ్ళండి అది అదంతా జూ పార్క్ అంతా చూసేసిన తర్వాత వచ్చామనమాట ఇప్పుడు రెస్టారెంట్ వచ్చాం ఈ రెస్టారెంట్ లో ఈ రాకిల్ మ్యాజిక్ లైన్ అయితే ఇదే ఫస్ట్ టైం చూడ్డు ఇక్కడ ఏసీలో కూర్చుంటే ఒక రేట్ ఏసీ కాకుండా నార్మల్ గా కూర్చుంటే ఒక రేట్ అనమాట అది నేను చూపిస్తా చూడండి సిట్ 
ఎందుకండి అన్నిటికి అంత ట్వంటీ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా అనమాట అన్నిటికి ట్వంటీ ట్వంటీ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ అది ఏ ఫుడ్ అయినా సరే సో వెళ్ళి అడుగుతే వెళ్ళి అడిగితే చెప్పాలండి వెళ్ళి అడిగితే అన్నీ ఎక్స్ట్రాగా చెప్తున్నారు అది బాబు మీరు కూడా ఇలాంటి రెస్టారెంట్ చేశారా నేనైతే ఇదే ఫస్ట్ టైం చూడటం ఇప్పుడు మళ్ళీ పెద్ద ఆలోచన అనమాట ఏసీలో కూర్చోవాలి నాన్ ఏసీలో కూర్చోవాలా అని సరే ఎలాగలా కూర్చొని తింటా ఏం తింటానో చూపిస్తా సరేనా నా బ్రదర్ మనం చెప్పు మనం ఎలా ఫీల్ అయ్యా అది చూడగానే నా జీవితంలో ఈ రోజు వరకు ఎప్పుడు ఇలా చూడలేదు నా జీవితం ఇదే ఫస్ట్ టైం చూస్తాను ఇలా కూడా ఉంటుందా అని ఈరోజే నాకు అర్థమైంది ఎన్నో రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళాను ఎన్నో హోటల్స్ చూశాను బట్ ఈరోజు ఇలాంటిది నేను ఇప్పుడు చూడను అన్నీ చూశాను కానీ ఇలా ఏసీ కూడా కొత్తగా ఫేర్ ఏసీ ఏసీ ఫుడ్ ఇది నాన్ ఏసీ ఫుడ్ ఇది ఇదే ఫస్ట్ చాలా షాకింగ్ యాక్చువల్గా నాకంటే ఎక్కువ రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళేది వీడే వీడికి ఎక్కువ తెలుస్తుంది అనమాట రెస్టారెంట్స్ కానీ ఇది నేను చూసిన తర్వాత ఐఎమ్ షాక్ సో ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు జరిగితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెసేజ్ చేయండి సరే నేను ఆర్డర్ చేసిన తర్వాత పని చేస్తాను మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆఫ్టర్నూన్ అయితే లంచ్ చేయలేదండి డైరెక్ట్గా డిన్నర్ అనమాట ఇదే ఆర్డర్ చేసుకున్నాం సో ఐ హోప్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాం మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం టిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్